περί καφέδων και άλλων. Να σας πω τώρα για τον καφέ. Δυστυχώς πίνω πολλούς καφέδες μέσα στην ημέρα και αυτό δεν είναι πολύ καλό για τα νεύρα. Όπως και να έχει εγώ τους πίνω τους καφέδες μου και τους ευχαριστιέμαι και ας παίξουν τα νεύρα μου. Συνήθως πίνω διπλό εσπρέσο με λιγάκι νεράκι παραπάνω. Ζεστό. Λούγκο το λένε. Στα Ιταλικά σημαίνει μακρύς. Τώρα τα λευταία μας αρέσει να δίνουμε Ιταλικά ονόματα στους καφέδες. Δεν ξέρω γιατί. Υποθέτω πως τους κάνει να ακούγονται πιο καφέδες. Ζεστός μου αρέσει ο καφές λοιπόν. Κρύο θα πιω μόνο σε κανέναν καύσωνα. Ένα ζεστό ρόφημα δεν αντέχεται με τόση ζέστη. Όταν θα πιω κρύο, θα πιω διπλό εσπρέσο κρύο. Κρύο. Τον κάνεις όπως κάνεις το ζεστό, αλλά μετά του βάζεις πολλά παγάκια και κρυώνει. Κρύο. Αν όμως θέλεις να τον παραγγείλεις, πρέπει να τον παραγγείλεις σαν φρέντο. Εσπρέσο φρέντο πρέπει να ζητήσεις. Αν του ζητήσεις σαν εσπρέσο κρύο, μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι καφέ θέλεις. Πάντως, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως το φρέντο ακούγεται πιο όμορφο. Όπως και να το κάνεις, ακούγεται κάπως πιο καφεδίσιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον καπουτσίνο. Αν θέλεις ένα καπουτσίνο κρύο, πρέπει να πεις καπουτσίνο φρέντο, αλλιώς καφέ δεν θα πιείς. Έντο μεταξύ. Εμείς τα λέμε στα Ιταλικά, αλλά στην Ιταλία αυτοί οι καφέδες δεν υπάρχουν. Ούτε κρύο καπουτσίνο, ούτε κρύο εσπρέσο. Άλλος καφές ο καπουτσίνο, άλλος εσπρέσο και άλλος ο κρύος. Απλά πράγματα. Ο καπουτσίνο, ο φρέντο, ο κρύος δηλαδή, ουσιαστικά είναι ο καφές που αντικατέστησε το γνωστό φραπέ. Τον καφέ φραπέ μεγάλα που είχε τεράστια επιτυχία στα καφενεία και τις καφετέριες. Το φραπέ ήταν ο βασιλιάς των καφέδων της δεκαετίας του 80, όμως πλέον είναι κάπως ξεπερασμένος. Το όνομά του προέρχεται από τη γαλλική λέξη φραπέ, που σημαίνει χτυπημένος. Όμως τώρα όλοι πίνουν καφέδες με τίτλους ιταλικούς, ενώ το φραπέ ανήκει στην εποχή που πίναμε καφέδες με γαλλικούς τίτλους. Όμως το φραπέ είναι άλλο πράγμα. Κρατάει ώρα μέχρι να το πιείς. Δεν το πίνεις γρήγορα. Μπορείς να το κρατήσεις για ώρες χωρίς να χαλάσει ιδιαίτερα η γεύση του, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει και καμιά σπουδαία. Επίσης πίνεται κρύος, οπότε δεν κινδυνεύει να κρυώσει. Το πολύ πολύ να γίνει χλιαρός. Έχει παγάκια και πηχτό αφρό, με τα οποία μπορείς να παίζεις για ώρες ανακατεύοντάς τα με το καλαμάκι. Το φραπέ το φτιάχνεις χτυπώντας στιγμιαίο καφέ με νερό. Προσθέτεις παγάκια και ζάχαρη αν θέλεις. Αν του προσθέσεις και γάλα, τότε έχεις στα χέρια σου ένα φραπέ με γάλα. Ή αλλιώς το γνωστό ηρωικό φραπόγαλο. Με το στιγμιαίο καφέ μπορείς να κάνεις και το λεγόμενο καφέ νες. Τη ζεστή εκδοχή του στιγμιαίου καφέ που αν θέλεις τη γνώμη μου δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη στον κόσμο των καφέδων γιατί έχει τα χάλια του. Εμένα όμως μου αρέσει και ο τουρκικός καφές. Αυτός που πίνεται σε μικρά φλιτζανάκια και προσέχεις στις τελευταίες γουλιές να μην καταπιείς το κατακάθι του, τα υπολείμματα του καφέ. Τον τουρκικό καφέ στην Ελλάδα το λένε ελληνικό καφέ. Μάλλον στους Έλληνες αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καφές. Δεν του δώσαν ένα ιταλικό ή ένα γαλλικό όνομα. Αυτός ο καφές είναι ακόμα πιο παλιά συνήθεια. Τέτοιο καφέ έπινε κυρίως η γενιά των παππούδων και γιαγιάδων μου που ακόμα δεν είχαν μάθει καλά τις ξένες γλώσσες. Κάποιοι υποτίθεται πως βλέπουν τη μοίρα σου, το μέλλον σου μέσα στο φλιτζάνι του καφέ. Διαβάζουν τα σχέδια που έχουν σχηματιστεί μέσα στο φλιτζάνι και σου λένε τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι αυτοί και κυρίως αυτές οι καφετζούδες που λένε το φλιτζάνι. Όσες φορές μου είπανε το φλιτζάνι, τίποτα δεν βγήκε αληθινό. Ή αυτός που είπε το φλιτζάνι δεν ήξερε να το διαβάζει σωστά ή όλη η ιστορία με φλιτζάνια και μύρες είναι μπουρδες. Θα πάω λοιπόν και θα ρωτήσω την καφετζού, τη μάντισα του καφέ, να δει στο μέλλον 
Τι καφέ θα πίνω άραγε My Greek podcast My podcast Greek My Greek podcast My Greek podcast Το ελληνικό podcast Το ελληνικό podcast My Greek podcast My Greek podcast My Greek podcast My Greek podcast